tin Canada và thế giới Nhanh chóng Trung thực Chính xác Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí Văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada trong bản tin ngày 18 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Bạn có nên đeo khẩu trang trong thời điểm hiện tại hay không? Các đảng chính trị hứa hẹn gì cho các xe điện? Ngôi sao đội Toronto Maple Leafs bị cướp xe trong vụ cướp có vũ khí. Bất động sản khu vực đại đô thị Toronto bước vào thị trường của người mua. Dự báo thời tiết của tỉnh BC cho thấy một cơn bão mạnh bất thường với lớp tuyết dày lên đến 30cm. Tỉnh Alberta bắt đầu thí điểm chương trình giảng dạy khoa học và tiếng Pháp vào tháng 9. Người nói tiếng Anh chia sẻ mối lo ngại về việc làm vì dự luật 96 ở tỉnh Quebec. Trên thế giới, Tổng thống Zelensky kêu gọi ngành công nghiệp giải trí lên tiếng về cuộc xâm lược Ukraine của Putin tại liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Tổng thống Biden gọi vụ xả súng ở Buffalo là khủng bố, lên án những người theo chủ nghĩa da trắng thường đẳng. FDA phê duyệt mũi tiêm nhắc lại của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. SpaceX của Elon Musk sắp sửa trở thành công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Hoa Kỳ. Thượng đỉnh Hoa Kỳ và ASEAN và kỳ vọng của Mỹ về quan hệ đối tác với Việt Nam. Một giáo viên mẫu giáo ở Yên Bái trùm túi ni lông lên đầu của trẻ vì bé không chịu ngủ. Và trong phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ có một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi sau đây, bắt đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Bạn có đeo khẩu trang trong thời điểm hiện tại không? Khi khẩu trang không còn là điều bắt buộc ở hầu hết các không gian công cộng, một số người vẫn có thể muốn đeo khẩu trang. Để giúp cho người dân Canada đánh giá điều gì tốt nhất cho sức khỏe của họ và sức khỏe của những người thân yêu, các chuyên gia đã nghiên cứu và chỉ ra những lưu ý và những thắc mắc mà mọi người hay có về khẩu trang. Thứ nhất là liệu khẩu trang có còn tác dụng nếu tôi là người đeo duy nhất? Trong suốt đại dịch, các chuyên gia liên tục nói rằng khẩu trang có tác dụng tốt khi mà tất cả mọi người đều đeo chúng. Nhưng mà nếu bạn muốn bảo vệ mình trong một không gian công cộng trong nhà nơi mà nhiều người không đeo khẩu trang thì một chiếc khẩu trang KN95 hoặc là một bản cao cấp hơn sẽ có khả năng bảo vệ tốt. Theo giáo sư kỹ thuật cơ khí Steve Rogers ở trường đại học British Columbia và ông cho biết nếu mà bạn có một chiếc khẩu trang N95 vừa vặn nó có thể sẽ ngăn ngừa hơn 90% virus. Ai nên đeo khẩu trang? Nhiều cơ quan y tế công cộng vẫn khuyến cáo người dân Canada đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà, đặc biệt là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng vì virus. Trên thực tế, thì hướng dẫn hiện tại của cơ quan y tế công cộng Canada là tất cả mọi người nên tiếp tục đeo khẩu trang. Hầu hết các cơ quan y tế công cộng cấp tỉnh đều nhấn mạnh rằng những người lớn tuổi nên tiếp tục đeo khẩu trang cũng như những người mắc một số bệnh nhất định và những người đang mang thai hoặc là mới sinh con. Và câu hỏi sau cùng là mọi người nên đeo khẩu trang ở đâu? Ở hầu hết các tỉnh, khẩu trang vẫn được yêu cầu trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các không gian trong nhà có dân số dễ bị tổn thương, chẳng hạn như nhà chăm sóc dài hạn. Một số khu vực bao gồm Alberta, Quebec và Ontario vẫn yêu cầu khẩu trang khi mà vận chuyển công cộng. Nhiều người cũng đeo khẩu trang ở nơi công cộng đông người vì họ muốn bảo vệ những người khác trong gia đình họ. Canada chuẩn bị cấm những công dân Nga bị trừng phạt nhập cảnh vào nước. Canada đưa ra lệnh cấm các công dân Nga đã bị trừng phạt vì xâm lược Ukraine nhập cảnh vào nước này. Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada là Marco Medicino đã thông báo về động thái này hôm thứ Ba, 82 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine dẫn tới một cuộc xung đột đẫm máu và kéo dài. Trong suốt cuộc xung đột, Chính phủ Canada đã cùng với các đồng minh phương Tây trừng phạt hơn 1.000 cá nhân. Từ Nga, Belarus và Ukraine, những người bị cáo buộc là có liên quan tới quyết định gây hấn của Điện Kremlin. Đại diện của chính phủ tại Thượng viện, đó là Thượng nghị sĩ Marco, đã tuyên đọc dự luật này vào chiều thứ Ba. 
năm 2022 là năm chết chóc nhất trên đường cao tốc kể từ năm 2012. Cảnh sát tỉnh Ontario gọi tắt là OPP cho biết năm 2022 tính tới nay đã đánh dấu mức độ tử vong trên đường cao tốc tồi tệ nhất trong 10 năm. OPP cho biết kể từ năm 2012 thì họ đã không thấy số người thiệt mạng trong các vụ va chạm trên đường đạt mốc 100 người. Tuy nhiên tại Ontario đã đạt tới con số này trong tuần thứ hai của tháng 5. Từ năm 2022, OPP cho biết đã có 107 trường hợp tử vong tính cho tới ngày hôm nay. Trong đó, OPP cho biết có hai hành vi lái xe nổi bật nhất đó là lái xe không chú ý và lái xe khi mà bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc là ma túy. OPP cho biết số ca tử vong liên quan tới sự thiếu chú ý của người lái xe đã tăng 79% so với thời điểm này năm ngoái. Đối với các trường hợp tử vong liên quan tới rượu hoặc là ma túy, OPP cho biết thì chúng đã tăng 36%. Khi nói đến số ca tử vong do chạy quá tốc độ, thì các con số thống kê không khác nhiều so với năm ngoái đã có 27 người chết cho đến nay trong năm nay. Nhưng mà đây vẫn là nguyên nhân tử vong lớn nhất. Có 15 trường hợp tử vong liên quan tới không thắt dây an toàn, tăng nhẹ so với năm ngoái. OPP cho biết những người lái xe không an toàn và những hành khách không thắt dây an toàn đang tạo nên tiền đề cho một năm đặc biệt bi thảm. Trong chiến dịch tranh cử trước lãnh đạo ở tỉnh Ontario, các đảng chính trị đã hứa gì cho các xe điện? Xe điện EV có tiềm năng giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và khi giá xăng dầu đạt mức cao kỷ lục trên khắp tỉnh bang Ontario. Sức hấp dẫn của chúng đối với người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Nhưng trong khi Clean Energy Canada ước tính rằng chi phí trung bình của một chiếc xe điện rẻ hơn 10.000 đô la so với một chiếc xe chạy xăng tương đương, thì chi phí trả trước của xe điện cao hơn có nghĩa là chúng vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người dân tỉnh Ontario. Theo Scotiabank, chi phí của một chiếc xe điện mới ở Canada là từ 32.000 đến 160.000 đô. Trong khi đó, thì sự có sẵn của các cơ sở trạm sạc cho các phương tiện là một dấu hỏi. Ví dụ, thành phố Toronto muốn có 3.200 trạm sạc trong thành phố trong vòng 3 năm tới, nhưng cho đến nay chỉ mới có 864 trạm sạc. Tất cả bốn đảng chính trị lớn của tỉnh Ontario đều nói nhiều về xe điện EV trong các nền tảng chiến dịch bầu cử của họ. Và đây là những gì họ nói rằng họ sẽ làm trong hồ sơ. Đối với đảng bảo thủ cấp tiến PC, đảng bảo thủ cấp tiến đã loại bỏ các khoản giảm giá của tỉnh cho việc mua xe điện và trạm sạc khi họ thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử năm 2018. Lãnh đạo PC ông Doug Ford không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy đảng sẽ mang lại chương trình đó nếu được bầu. Thay vào đó, Đảng PC đã nhấn mạnh kế hoạch biến Ontario thành một trung tâm sản xuất xe điện. Ngân sách trước bầu cử của đảng PC cho biết, trong 18 tháng qua, lĩnh vực xe hơi ở Ontario đã chứng kiến hơn 12 tỷ đô la đầu tư cho các nhiệm vụ sản xuất xe mới và sản xuất pin. Còn đảng tự do Liberal, đảng tự do đang đề xuất một khoản giảm giá lên đến 8.000 đô la khi mua xe điện, cùng với khoản giảm giá 5.000 đô la của liên bang. Họ cũng sẽ cung cấp một khoản giảm giá lên đến 1.500 đô la cho chi phí của các trạm sạc. Khoản giảm giá xe sẽ chỉ áp dụng cho các xe dưới 65.000 đô la. Đảng này cho biết họ sẽ yêu cầu 60% tổng số xe chở khách mới được bán ở tỉnh Ontario không phát thải vào năm 2030, tăng lên 100% doanh số xe vào năm 2035. Đảng sẽ yêu cầu tất cả các phương tiện khu vực công được mua phải không phát thải. Giống như các đảng khác, đảng tự do nói rằng họ sẽ biến Ontario thành trung tâm sản xuất xe điện và pin. Còn đảng Dân Chủ mới, New Democratic Party, NDP, đảng Dân Chủ mới đang đề xuất một khoản giảm giá lên tới 10.000 đô la cho các loại xe không phát thải, không bao gồm các loại xe hạng sang. Đảng này nói rằng khoản giảm giá này sẽ tập trung đặc biệt vào các phương tiện được sản xuất tại tỉnh Ontario, nhưng không nói rõ thêm. Đảng cho biết họ sẽ tạo ra chiến lược toàn diện về phương tiện không phát thải, với mục tiêu 100% doanh số xe được bán là xe điện vào năm 2035. Kế hoạch này cũng bao gồm việc chuyển đổi xe của chính quyền tỉnh sang chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030. Đảng NDP cũng cho biết họ muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xe điện tới Ontario. Còn đảng xanh Green không có gì ngạc nhiên khi đảng xanh cho biết họ có những ý tưởng lớn khi nói đến các phương tiện không phát thải. 
đảng sẽ cung cấp ưu đãi tiền mặt lên đến 10.000 đô la cho các giao dịch mua xe điện và lên đến 1.000 đô la cho xe đạp điện hoặc là xe hơi điện đã qua sử dụng. Đảng cũng muốn loại bỏ dần việc bán các loại xe bằng xăng và dầu diesel, gồm cả xe tải hàng nhẹ và hạng trung và xe bus vào năm 2030. Đảng này chưa biết họ sẽ đặt mục tiêu loại bỏ việc bán tất cả các loại xe chạy xăng và diesel ở Ontario vào năm 2045. Hơn nữa thì đảng Green muốn sửa đổi bộ luật xây dựng để yêu cầu tất cả các tòa nhà phải có thiết bị sạc cho xe điện và tăng số lượng trạm sạc tại các trạm dừng nghỉ trên các đường cao tốc 400. Ngôi sao của đội Toronto Maple Leafs đã bị cướp xe trong vụ cướp có vũ khí. Vào ngày hôm qua, Culture có đưa tin về một chiếc xe Range Rover bị cướp ở Toronto, nhưng không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về chủ nhân của xe. Ngày hôm nay, chúng tôi được biết ngôi sao của Toronto Maple Leaf là Mitch Marner là nạn nhân của vụ cướp xe ở Toronto vào tối thứ hai. Đội này đã xác nhận. Đội Toronto Maple Leaf cũng cho biết cầu thủ khúc công cầu của họ không bị hề hấn gì trong vụ việc. Cảnh sát Toronto đã thông báo rằng họ được gọi đến khu vực Queensway Avenue và Islington vào khoảng 7 giờ 46 tối vì các báo cáo về một người đàn ông bị cướp xe. Cảnh sát đang truy lùng ba nghi phạm được trang bị hai khẩu súng ngắn và một con dao mà đã chạy trốn trên chiếc Range Rover màu đen bên ngoài một rạp chiếu phim. Thành phố Montreal đã tròn 380 tuổi vào ngày 17 tháng 5. Thành phố đã được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1642. Cái tên Montreal đầu tiên được dùng để chỉ ngọn núi, sau đó là đảo và cuối cùng là thành phố. Vào năm 1535, nhà thám hiểm người Pháp Jacques Cartier đã thực hiện chuyến đi thứ hai đến New France và đã tuyên bố nó cho chiếc vương miện của Pháp, đặt tên nó là Montreal. Hơn 100 năm sau, vào năm 1642, Paul de Chomde thành lập Montreal với tên Ville Marie, một sự tôn vinh tôn giáo dành cho đức trinh nữ Maria. Tên Ville Marie đã không còn được sử dụng vào khoảng năm 1665. Sáu tháng sau trận lục lịch sử, một số người dân tại British Columbia vẫn chưa có nhà. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, một trận lũ lớn lịch sử tại đây đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà của các khu vực tại British Columbia. Cô Katrina Page và chồng nằm trong số hơn 1.100 cư dân British Columbia vẫn chưa có nhà để ở. Sáu tháng sau trận lũ, cô Page vẫn còn phải đang sống trong một chiếc xe kéo của người hàng xóm và nhiều người dân khác có nhà bị cuốn trôi vẫn còn đang chờ câu trả lời tương lai về tài chánh và nhà cửa của họ. Chính quyền tỉnh đã phân phối gần 7 triệu đô la từ chương trình hỗ trợ tài chánh cho thảm họa đối với những người như là cô Page, quỹ chỉ bù đắp cho họ một phần thiệt hại. Nhiều người mất nhà vẫn chưa tìm được nhà ở giá rẻ, kể cả những người đi thuê nhà. Một số người đã kêu gọi chính phủ tỉnh hay tăng số tiền sẵn có để cứu trợ cho các nạn nhân của trận lũ lụt. Cô Page vẫn đang chờ đợi trong tình trạng lấp lửng để tìm một ngôi nhà vĩnh viện. Ngôi nhà của cô đã không đủ tiêu chuẩn để được bảo hiểm lũ lụt vì nó ở cạnh con sông. Chương trình hỗ trợ tài chánh cho thảm họa của tỉnh cung cấp hỗ trợ cho những tổn thất không thể cứu vãn được, chẳng hạn như sửa chữa và khôi phục những ngôi nhà bị hư. Tùy thuộc vào mức độ, mọi người có thể nhận được số tiền lên tới 300.000 đô la. Tỉnh đã đề nghị bồi thương cho cô Page từ quỹ cứu trợ. Tuy nhiên, cô ấy không cung cấp số tiền chính xác, nhưng mà nói rằng đó là một khoản tiền nhỏ. Và cô cho biết nhà của cô trị giá khoảng 850.000 đô la. Ngọn lửa phá hủy ngôi làng ở tỉnh PC đã không thể dập tắt dù có phản ứng khẩn cấp. Một báo cáo mới cho biết vụ cháy rừng đã phá hủy ngôi làng Lytton ở British Columbia đã không thể bị ngăn chặn, mặc dù là có phản ứng khẩn cấp trên toàn khu vực. Báo cáo cho biết các nhà khoa học đã tìm thấy nguyên nhân gốc rễ là do các công trình và nhà cửa dễ bắt lửa, chứ không phải là vấn đề cháy rừng. Ngay cả những phản ứng cứu hỏa tốt nhất có thể cũng sẽ bị áp đạo vì ít nhất 20 tòa nhà đã bị lửa nhấn chìm hoàn toàn trong vòng 80 phút và sẽ cần ít nhất là 60 xe cứu hỏa để ngăn chặn. Báo cáo bao gồm 33 khuyến nghị cụ thể về các cách giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và đồng thời giảm mức độ phơi nhiễm của các yếu tố dễ gây cháy trong khu vực. 
Các đề xuất bao gồm bắt buộc các cỏ cao và cỏ dại xung quanh khu vực dân cư và các tuyến đường sơ tán và những thay đổi về phát triển như là khoảng cách tối thiểu giữa các tòa nhà. Điều này có nghĩa là khoảng cách ít nhất là 8 mét đối với các cấu trúc một tầng và 13 mét đối với các tòa nhà hai tầng. Báo cáo cũng cho biết các vật dễ cháy như là củi nên được ngăn cách khỏi các tòa nhà chính. Tác giả của báo cáo cũng nói rằng những phát hiện này cũng nên được sử dụng để giúp cho các cộng đồng khác chuẩn bị cho cháy rừng. Hai người đã thiệt mạng trong vụ cháy ở Lytton và phần lớn cộng đồng đã bị thiêu rụi vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái. Giữa đợt nắng nóng đánh dấu ngày nóng nhất từng được ghi nhận ở Canada là 49,6 độ C ở Lytton. Người cha ở tỉnh PC lan tỏa tình yêu thương sau khi chỉ một người tới dự sinh nhật con trai của mình. Một người cha ở tỉnh PC cho biết ông hy vọng rằng bằng cách chia sẻ trải nghiệm gần đây về bữa tiệc sinh nhật của con trai mình, ông có thể giúp mang lại một số thay đổi cho những người có thể bị coi là khác biệt. Ông David Chen là một ông bố có bốn người con. Ba trong số đó có nhu cầu đặc biệt. Một trong số họ có tên là Max, năm nay đang học mẫu giáo. Cậu bé Max là người mắc chứng tự kỷ đã trải qua rất nhiều thử thách để trở nên đủ thoải mái để đến trường, ông Chen cho biết. Ngay trong ngày đi học đầu tiên, ông Chen đã được gọi đến trường trong vòng nửa giờ để đón Max vì cậu bé không thể chịu được. Ông Chen cho biết cậu bé Max vẫn phải vất vả phải sự tập trung và các bối cảnh xã hội và đồng thời rất khó khăn để giao tiếp ở mọi lúc. Nhưng đối với sinh nhật lần thứ sáu của Max thì anh Chen cho biết gia đình muốn làm một điều gì đó đặc biệt vì bữa tiệc sinh nhật là một nghi thức thông hành. Anh ấy nói rằng họ muốn có một bữa tiệc hoành tráng nên đã chọn một địa điểm và gửi thư mời. Thật không may, chúng tôi có một người đồng ý, hai người từ chối và 16 người không trả lời. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Ông Chen nói, và anh cho biết sau khi câu chuyện của mình bắt đầu nhận được sự chú ý, thì năm trong số 16 phụ huynh đó đã liên hệ với ông. Ông Chen cho rằng anh rất là mừng vì Max dường như đã quên chuyện đó, nhưng mà chỉ vài tuần trước đó, một đứa trẻ khác ở trong lớp đã tổ chức tiệc sinh nhật và 16 trong số 19 đứa trẻ đã xuất hiện, bao gồm cả Max. Và ông Chen nói rằng Max đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Ông Chen nói ông không chỉ trích hoặc là đổ lỗi cho bất kỳ ai. Và rồi ông đã đăng một dòng thuyết về trải nghiệm đó để nâng cao nhận thức và ông ấy đã nhận được hàng trăm phản hồi từ những người lạ kể lại câu chuyện của chính họ. Có những người đã nói họ vẫn nhớ là phải trải qua một điều tương tự như thế trong 30 năm trước. Điều này cho thấy những trải nghiệm như thế có thể khiến cho người ta tổn thương rất lâu. Ông Chen hiện nay đang làm việc với trường học của con trai để tạo ra hướng dẫn về cách tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thành công và gắn kết mọi người. Ông cũng đã sắp xếp với giáo viên của Max để tổ chức một bữa tiệc trong lớp cho con trai. Tỉnh Alberta bắt đầu thí điểm chương trình giảng dạy khoa học và tiếng Pháp vào tháng 9. Chính phủ Alberta cho biết, các chương trình giảng dạy đã được sửa đổi cho khoa học và tiếng Pháp và văn học Pháp đã sẵn sàng để thử nghiệm trong các lớp học vào mùa thu này. Bộ Giáo dục Alberta Education đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Ba, đồng thời tiết lộ thời hạn cuối cùng là ngày 6 tháng 6 để các nhà chức trách trường học thông báo cho Bộ về ý định tham gia thí điểm và những thay đổi đã được thực hiện đối với chương trình giảng dạy dựa trên phản hồi nhận được trong năm qua. Bộ Giáo dục Alberta Education sẽ làm việc với các trường trong mùa hè để chuẩn bị cho tháng 9, bao gồm cả việc cung cấp các cơ hội học tập chuyên môn và các nguồn lực khác. Tổng cộng 6,5 triệu đô la đang được phân bổ cho chương trình thí điểm này. Thông tin phản hồi sẽ được thu thập trong suốt quá trình thí điểm và những thay đổi cuối cùng trong chương trình giảng dạy sẽ được thực hiện vào mùa xuân để bắt đầu năm học 2023-2024. Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Alberta cho biết tỉnh đang quá gấp rút cho sự thay đổi chương trình giảng dạy. Ông Jason Skilling cho biết, ngoài việc triển khai trong một thông báo rất ngắn và không có hỗ trợ đầy đủ, chương trình giảng dạy mới trong 3 môn học, các trường học sẽ được yêu cầu thực hiện thí điểm chương trình giảng dạy mới cho tối đa 3 môn học nữa. 
các trường học đang tràn ngập với những kỳ vọng bổ sung vào năm tới, và kết quả là học sinh sẽ phải gánh chịu hậu quả, điều mà giáo viên, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh không muốn thấy. Những thay đổi gì được thực hiện? Cả ba chương trình giảng dạy đều được thay đổi cho phù hợp với lứa tuổi hơn và ít dày đặc hơn, theo Bộ Giáo dục Alberta Education cho biết. Cụ thể, chính phủ nói rằng, chương trình giảng dạy khoa học đã được cập nhật để nhấn mạnh các kết nối với thiên nhiên, bao gồm kiến thức kỹ thuật số và đạo đức, đồng thời bao gồm ngôn ngữ chính xác và khách quan. Ngoài ra thì cả hai chương trình văn học và ngôn ngữ thứ nhất, tiếng Pháp, cũng như là các chương trình văn học và nghệ thuật ngôn ngữ hòa nhập tiếng Pháp, French Immersion, đã được sửa đổi để bao gồm tốt hơn các quan điểm và văn hóa tiếng Pháp. Những phản hồi trước đó đã gợi ý tăng cường tập trung vào ngôn ngữ nói và nhận dạng song ngữ hoặc là đa ngôn ngữ. Tất cả bốn cơ quan quản lý trường học nói tiếng Pháp của Alberta có kế hoạch tham gia vào cuộc thí điểm. Theo Hiệp hội đại diện cho các hội đồng trường học tiếng Pháp ngữ của Alberta, Bộ Alberta Education dự kiến sẽ công bố báo cáo về phản hồi nhận được vào cuối tháng 5. Chuyển sang tỉnh bang BC, dự báo thời tiết của tỉnh cho thấy một cơn bão mạnh bất thường với lớp tuyết dày tới 30 cm. Cùng với tuyết, dự kiến sẽ có gió lớn và mưa trong cơn bão mùa xuân mạnh mẽ được dự báo sẽ đổ bộ vào thứ tư. Gió mạnh cũng có thể gây mất điện và thậm chí là chậm trễ các chuyến phà. Cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Vancouver Island vào đêm thứ ba và mang theo nhiều mưa. The Weather Network cho biết, thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài sang thứ tư, giống như là một cơn bão mùa thu. Loại bão này thường thấy vào mùa lạnh hơn, có thể tạo ra sóng cao từ 5 đến 7 mét ngoài khơi cực tây bắc của đảo Vancouver, The Weather Network cho biết. Khu vực Lower Mainland được dự đoán sẽ hứng chịu thời tiết bão vào sáng thứ tư, cùng với Qualicum, Victoria và thung lũng Fraser Valley. Lượng mưa vào thứ tư dự kiến đạt tới 40mm ở khu vực Lower Mainland. The Weather Network cho biết, một số đèo núi ở khu vực Interior có thể sẽ lại nhìn thấy tuyết mới trong năm nay. Vào sáng thứ tư, tuyết được cho là sẽ dày hơn, dẫn đến các điều kiện đi lại đầy rủi ro trên một số đèo núi. Lượng tuyết rơi sẽ dày nhất ở các khu vực Sea to Sky, Kokihala và Allison Pass, nơi có thể có tuyết dày từ 15 đến 30 cm trong tuần này. Về tình hình bất động sản tại khu vực đại đô thị Toronto, bất động sản khu vực GTA bước vào thị trường của người mua. Giữa đại dịch COVID-19, những người Canada hy vọng mua được nhà đã phải chịu đựng một thị trường của người bán nóng bỏng. Lúc đó, việc miễn kiểm tra, waiving inspections, đấu thầu ẩn, blind bidding và hàng tá lời đề nghị cạnh tranh đã trở thành điều bình thường. Giờ đây thì nhà kinh tế trưởng của Bank of Montreal cho biết, điều mà nhiều người săn nhà tiềm năng đang hy vọng, một thị trường cân bằng, thậm chí là một thị trường người mua, cuối cùng đã đến. Trong dữ liệu mới do ngân hàng phát hành vào sáng thứ ba, ông Doug Porter cho biết, có một sự giảm nhanh trong tỷ lệ sales to new listing, đây là một phần quan trọng để đánh giá xem ai nắm nhiều quyền lực hơn trong thị trường bất động sản Canada. Tỷ lệ đó thể hiện số lượng nhà đã bán được so với số lượng nhà mới được sao bán trên thị trường. Tỷ lệ đó đã giảm từ 76% xuống 66% vào tháng trước, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2020. Hiệp hội Bất Động Sản Canada cho biết, mức đó nằm ngay trên ranh giới giữa một thị trường người bán và một thị trường cân bằng. Kết quả là... Hiệp hội Bất Động Sản chỉ ra rằng giá nhà vừa chứng kiến sự sụt giảm hàng tháng đầu tiên trong hai năm. Đặc biệt khi nói đến khu vực đại đô thị Toronto, ông Porter đã nêu ra khả năng xuất hiện một thị trường của người mua. Việc Ngân hàng Trung ương Canada quyết định giữ lãi suất ở mức chạm đáy trong thời gian xảy ra đại dịch được cho là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giá nhà tăng vọt của Canada trong những năm gần đây. Người nói tiếng Anh chia sẻ mối lo về việc làm vì dự luật 96 ở Quebec. Khi viễn cảnh dự luật 96 ở Quebec được thông qua đang tới gần, thì mối quan tâm ngày càng tăng về việc sử dụng những người nói tiếng Anh. Dự luật 96 đề xuất cải cách về luật pháp ngữ của tỉnh. Một nghiên cứu mới từ hội nghị bàn tròn việc làm của tỉnh cho thấy những người nói tiếng Anh có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và thu nhập thấp hơn so với những người nói tiếng Pháp. Những người ủng hộ thì nói rằng dự luật 96 sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng người nói tiếng Anh bị đối xử phân biệt trong lực lượng lao động. 
những người nổi tiếng Anh chiếm 14,3% lực lượng lao động Quebec và 13,8% dân số của tỉnh. Những người nói tiếng Anh có tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 8,9% ở Quebec, trong khi những người nói tiếng Pháp thì có tỷ lệ là 6,9%. Đối với thanh niên dưới 25 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp là 16,3%, trong khi những người nói tiếng Pháp chỉ có tỷ lệ là 11,9%. Hiện tại thì nhiều người trong cộng đồng nói tiếng Anh đang cảm thấy bị tấn công bởi dự luật 96 và họ cho rằng quyền lợi của họ đối với giáo dục dịch vụ y tế và vị trí của họ trong nền kinh tế đang bị đe dọa. Lệnh truy nã nghi phạm gây ra vụ đâm xe khiến cho bà mẹ 5 con tử vong ở Calgary. Cảnh sát Calgary cho biết rằng họ đã xác định được một nghi phạm bị truy nã trong một vụ việc dẫn tới cái chết của một bà mẹ có 5 người con ở Calgary. Angela McKenzie là chết vào ngày 10 tháng 5 sau khi bị tông bởi một trong hai chiếc xe đang truy đuổi và xả súng. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ tối tại giao lộ 36 Street và 17 Avenue SE. Vụ tai nạn chết người này đã khiến cho 5 người con của cô Mackenzie trong độ tuổi từ 9 cho tới 17 tuổi trở thành trẻ mồ côi vì cha của chúng cũng đã qua đời vào tháng 2. Sau khi xem lại cảnh quay từ CCTV, và phỏng vấn các nhân chứng và xử lý bằng chứng thu thập được từ hiện trường, cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã trên toàn Canada đối với Tolo Ame, 29 tuổi, vì các tội danh bao gồm cố gắng giết người, ngộ sát, xả súng một cách liều lĩnh, sở hữu vũ khí bị cấm với số Siri bị xóa, sở hữu trái phép vũ khí bị cấm và sở hữu thiết bị bị cấm. Tội phạm này được biết là có một quá khứ tội phạm bao gồm liên quan tới các băng đảng có tổ chức có tiền án cố ý giết người và đã từng bị kết án với các tội danh liên quan tới mua bán ma túy và các tội dùng vũ khí. Cảnh sát ban đầu tin rằng vụ nổ súng diễn ra vì những đụng độ ở trên đường nhưng mà sau khi xác định những cá nhân liên quan và kiểm tra bằng chứng thì giờ đó họ tin rằng vụ xả súng được nhắm mục tiêu và người lái chiếc xe ra là mục tiêu đã định. Một toa tàu 110 tuổi được bán với giá 45.000 đô la và trở thành ngôi nhà của người về hưu ở tỉnh Ontario. Tham gia vào thị trường nhà ở ở tỉnh Ontario không chỉ là một thách thức đối với những người trẻ tuổi, nhưng bà Laurel Wynne gần đây đã hiểu được nỗi khổ khi bà mua một toa tàu ở gần Milton, tỉnh Ontario trị giá 45.000 đô la. Bà Wynne một cựu giáo viên tiếng Anh gần đây đã mua toa tàu năm 1912 ở Campbellville, ngay phía tây Milton. Toa tàu trước đây được gắn vào xe lửa và thường được dùng làm văn phòng cho người chỉ huy. Theo nhà môi giới bất động sản Jennifer Crane của Zucasa, toa này trước đây thuộc sở hữu của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Canada và có từ năm 1912. Bên trong là một không gian sống nhỏ với trần nhà cao 6 feet 5 inch không có phòng tắm và không có nhà bếp. Nó hiện nằm trong bãi đậu xe của một nhà hàng Thái Lan và một cửa hàng nội thất với đường ray xe lửa ngay phía sau nó. Khi bất động sản này được giới thiệu cho cô Crane, cô đã nhận được gần 50 lời đề nghị trong thời gian 5 tháng mà nó được rao bán, nhưng hầu hết mọi người đều muốn chuyển nó thành một cửa hàng kem hoặc là một cơ sở kinh doanh nhỏ. Trước đây nó được dùng như một văn phòng. Trong khi cô Crane miêu tả ngôi nhà là không thích hợp để ở do thiếu những thứ cần thiết cơ bản, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm được người có thể biến nó thành nhà của họ. Và người đó là bà Win người vừa bán căn nhà trước đó của mình vào tháng 2 năm ngoái. Một ngôi nhà School House ở phía nam Bancroft được xây năm 1921, với hy vọng được chuyển đến gần gia đình hơn ở thành phố Oakville. Nhưng bà Win biết rằng Oakville quá đắt đỏ so với ngân sách của mình, và khi bà tìm kiếm nhà, đã có rất ít lựa chọn hợp lý cho một người ở. Theo số liệu từ Hội đồng Bất Động Sản Toronto, giá bán nhà trung bình vào tháng 4 năm 2022 là 1 triệu 254.436 đô la, tăng 15% so với tháng 4 năm 2021. Bà Win nói rằng, trừ khi bà đi làm trở lại, bà không thể nào tìm được một căn nhà đắt hơn và thế chấp cũng quá đắt. Bà không ngại mua một căn nhà nhỏ hơn miễn là bà có một nơi để sống thoải mái, để cải tạo lại toa tàu này. Bà sẽ cần vài ngàn đô la để giúp nó đủ sống. Nhưng bà rất vui với điều đó. Hiện tại thì bà trả cho chủ sở hữu của lô đất thương mại 500 đô la. 
nhưng bà đang có kế hoạch di dời toa tàu khi nó được sửa chữa xong. Một người lạ đã giữ kẻ cướp cho đến khi cảnh sát đến sau khi một người phụ nữ bị cướp ở Rexdale. Cảnh sát Toronto đang tìm kiếm hai nghi phạm sau khi cảnh sát nói rằng có ba người đàn ông đã cướp một phụ nữ ở Rexdale cạnh một Walmart vào đầu giờ tối thứ ba. Cảnh sát cho biết, ngay trước 6 giờ chiều, tại khu vực Islington Avenue và Birkenmott Avenue, ba người đàn ông đã tiếp cận nạn nhân trong một bãi đậu xe ở một cửa hàng lớn. Lấy ví của cô và yêu cầu chìa khóa của cô trước khi những người qua đường nghe thấy tiếng hét của cô và đến giúp. Một trong những người tới giúp đã giữ một người đàn ông cho đến khi cảnh sát đến hiện trường. Hai kẻ cướp khác đã trốn khỏi khu vực, không rõ là đi bộ hay là đi xe vào thời điểm này. Người phụ nữ không bị thương và cảnh sát nói rằng họ đang tạm giữ một người và một trong hai người đàn ông khác đã bỏ chạy đã đánh rơi một khẩu súng. Các sĩ quan vẫn đang ở khu vực tìm kiếm nghi phạm. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 ở Canada. Tính đến tối ngày 17 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 3.456 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.829.357 người, có thêm 31 ca tử vong. Hiện có 280.872 ca còn bệnh đang được theo dõi, tổng số ca tử vong đến nay là 40.296 người. Hơn 90,2% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 86,2% đã tiêm đầy đủ hai liều. Có hơn 18,5 triệu mũi tiêm thứ ba, tức là 48,6% dân số đã được tiêm liều thứ ba. Trên khắp các tỉnh bang, tỉnh Ontario báo cáo có 1.028 ca bệnh mới và 11 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì báo cáo 625 trường hợp mới và 14 ca tử vong. New Brunswick trong 7 ngày qua báo cáo 1.004 trường hợp nhiễm mới và 5 trường hợp tử vong. Prince Edward Island trong 7 ngày qua báo cáo 792 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Vùng lãnh thổ Yukon có thêm 7 ca nhiễm mới. Tất cả các tỉnh bang còn lại không đưa ra cập nhật con số COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ, comment và chia sẻ video đến cho nhiều người xem nếu thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Tổng thống Zelensky kêu gọi ngành công nghiệp giải trí lên tiếng về cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin tại liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Hoa Kỳ khởi động chương trình thu thập phân tích bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden gọi vụ xả súng ở Buffalo là khủng bố, lên án những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Phát hiện đường hầm ma túy ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus của Pfizer tăng 315% khi các ca mắc COVID-19 ở Hoa Kỳ gia tăng. Nhật Bản cho phép các nhóm du lịch giới hạn kể từ tháng 5 trước khi hoàn toàn mở cửa trở lại hoạt động du lịch. SpaceX của Elon Musk sắp sửa trở thành công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Hoa Kỳ. Bốn bệnh nhân là nam giới bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp ở London. Nữ hoàng Elizabeth tham dự buổi khánh thành tuyến xe lửa ở London mang tên của nữ hoàng. Thượng đỉnh Hoa Kỳ, ASEAN và kỳ vọng của Mỹ về quan hệ đối tác với Việt Nam. Một giáo viên mẫu giáo ở Yên Bái trùm túi ni lông lên đầu trẻ vì bé không chịu ngủ. Và một hiệu phó của một trường cấp 3 ở Cà Mau bị cảnh cáo sau khi ép học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Mở đầu với cập nhật diễn biến tình hình giao tranh của Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky kêu gọi ngành công nghiệp giải trí hãy lên tiếng về cuộc xâm lược Ukraine của Putin tại liên hoan phim Khen lần thứ 75. Hôm thứ Ba thì liên hoan phim Khen lần thứ 75 đã được khai mạc bằng cảnh quay về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và một bài phát biểu trực tiếp qua video của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 
Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ô lưu đặc trưng của ông đã thu hút sự khoan nghênh nhiệt liệt và đồng thời nói rất dài về mối liên hệ giữa điện ảnh và thực tế. Ông đã liên hệ những bộ phim như Apocalypse Now, Tận Thế Đêm Nay của Francis Ford Coppola và The Great Dictation, nhà độc tài vĩ đại của Charlie Chaplin để cho thấy chúng không khác gì hoàn cảnh hiện tại của Ukraine. Theo đó, thì vị tổng thống Ukraine đã thúc giục các nhà làm phim không im lặng trong khi hàng trăm người tiếp tục chết vì chiến tranh tại Ukraine. Chiến tranh luôn là đề tài hiện diện thường xuyên tại Cannes. Liên hoan phim năm nay đã cấm những người Nga có quan hệ với chính phủ đến tham dự. Tòa án quốc tế cử 42 chuyên gia tới Ukraine để điều tra tội ác chiến tranh. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự quốc tế hôm thứ Ba cho biết họ đã triển khai một đội ngũ gồm 42 nhà điều tra, chuyên gia pháp y và nhân viên hỗ trợ tới Ukraine. Công tố viên Karim Khan cho biết nhóm nghiên cứu của ông làm việc với các nhà chức trách tại Ukraine sẽ kết nối các cuộc điều tra hiện trường vụ án và củng cố bằng chứng đành thép. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu cách đây chưa đầy 3 tháng, hàng ngàn người dân Ukraine được cho là đã thiệt mạng. 40 tỷ Mỹ kim tài trợ cho Ukraine sắp được phê duyệt. Quốc hội đã sẵn sàng thông qua hơn 40 tỷ Mỹ kim tài trợ khẩn cấp để hỗ trợ Ukraine, số tiền lớn hơn gần 3 lần so với những gì Mỹ cam kết trong lĩnh vực quân sự, nhân đạo và các hỗ trợ khác để giúp Ukraine đánh trả cuộc xâm lược của Nga. Nếu được thông qua, ước tính Mỹ đã viện trợ 53,7 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Con số này không bao gồm chi phí tái thiết, ước tính khoảng 600 tỷ Mỹ Kim. Trong cùng ngày, thì Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ có một cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc với các nhà lãnh đạo của Thụy Điển và Phần Lan vào ngày thứ Năm để thảo luận về đơn sinh gia nhập NATO của các quốc gia này. Hoa Kỳ khởi động chương trình thu nhập phân tích bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã thông báo đã khởi động một chương trình mới nhằm thu thập và phân tích bằng chứng về tội ác chiến tranh và các hành động tàn bạo khác do Nga gây ra tại Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết, chương trình mới được gọi là Đài quan sát xung đột Conflict Observatory sẽ cung cấp tài liệu xác minh và phổ biến bằng chứng nguồn mở về các hành động của Nga ở Ukraine. Chương trình mới đang được thành lập với khoản đầu tư ban đầu là 6 triệu Mỹ Kim sẽ phân tích và lưu giữ thông tin bao gồm những hình ảnh vệ tinh và thông tin được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Vì vậy, nó có thể được sử dụng trong các cơ chế trách nhiệm giải trình đang diễn ra và trong tương lai. Những diễn biến về cuộc chiến Nga-Ukraine trên mặt đất Thành tra nhân quyền của Ukraine cho biết quân đội Nga hiện nay đang giữ hơn 3.000 dân thường từ Mariupol tại một thuộc địa hình sự cũ. Một địa điểm gần với khu định cư Olenivka ở vùng Donetsk, miền đông của Ukraine. Chính quyền thành phố Melitopol cho biết binh sĩ Ukraine được cho là đã giết một số sĩ quan cao cấp của Nga ở khu vực này. Không có chi tiết về vụ giết người được đưa ra và báo cáo không thể được xác nhận ngay lập tức. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào khu vực phía tây của Lviv cùng với các khu vực Sumy và Chernihiv ở phía đông bắc và đồng thời thực hiện các cuộc không kích ở Luhansk, khu vực phía đông của Ukraine. Bên cạnh đó, thì các khu vực biên giới của Ukraine cũng đã chứng kiến những hoạt động phá hoại của Nga. Theo Tổng thống Zelensky cho rằng, người Nga không thể chứng tỏ bất kỳ thành công nào trong các khu vực mà họ đang cố gắng tấn công. Vì vậy, họ đang cố gắng thể hiện thành công thông qua các tên lửa và các hoạt động khác, nhưng chúng đều vô hiệu. Thành phố Mariupol gần như đã sụp đổ khi mà binh sĩ Ukraine đang rời khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi đã phải chịu đựng các cuộc bắn phá không ngừng trong nhiều tháng. Mariupol đang đứng trước nguy cơ trở thành thành phố lớn nhất rơi vào tay của Nga. Trong cuộc hội đàm qua điện thoại với người đồng cấp với Ukraine, thì Tổng thống Pháp Macron đã xác nhận rằng các hoạt động chuyển giao vũ khí của Pháp sẽ tiếp tục và cường độ sẽ tăng lên trong những ngày và tuần tới cùng với việc chuyển giao thiết bị nhân đạo.
Quốc hội Phần Lan đã hoàn toàn tán thành đề nghị gia nhập NATO của chính phủ nước Bắc Âu. Các nhà lập pháp tại cơ quan lập pháp Ideskunta có 200 ghế đã bỏ phiếu với 188 phiếu thuận, 8 phiếu chống. Với kết quả này, Phần Lan đã có thể tìm kiếm tư cách thành viên trong Liên minh quân sự phương Tây gồm 30 thành viên. Để ăn mừng sự kiện này, một nhà máy sản xuất bia quy mô nhỏ của Phần Lan đã tung ra một loạt bia mang nhãn hiệu NATO. Theo một bài đăng trên Twitter, nhà máy bia Olaf ở thị trấn Sivonlena, miền đông của Phần Lan, cho biết bia mang nhãn hiệu Othan mang mục đích chơi chữ. Othan là tên viết tắt tiếng Pháp của NATO, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương với hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tổng thống Biden gọi vụ xả xuống tại Buffalo là khủng bố và lên án những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Hôm thứ ba thì tổng thống Joe Biden đã đến thành phố Buffalo, New York để bày tỏ sự thương tiếc cho cái chết của 10 người da đen trong vụ xả súng vào cuối tuần qua. Tại đây thì tổng thống Biden đã lên án những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng white supremacists cùng với các phương tiện truyền thông như là Internet và chính trị vì đã truyền bá các thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc. Theo đó, thì vị tổng thống đã nói rằng những gì xảy ra ở đây rất đơn giản và dễ hiểu, đó là khủng bố trong nước. Ông cũng nói thêm rằng sự căm ghét và sự sợ hãi được cung cấp quá nhiều oxy bởi những người giả vờ yêu nước Mỹ. Sau cuộc gặp gỡ với các gia đình nạn nhân cũng như những người phản ứng đầu tiên với vụ xả súng, tổng thống Biden đã cho rằng Quyền thượng đẳng của người da trắng là một chất độc. Chúng ta cần phải nói rõ ràng và mạnh mẽ nhất có thể rằng hệ tư tưởng về quyền tối cao của người da trắng là không có chỗ đứng tại Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Biden đã yêu cầu quốc hội kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng và cấm các loại vũ khí tấn công kiểu quân đội cũng như các loại súng với ổ đạn có sức chứa lớn. Danh sách người được cho là chính thức mất tích ở Mexico tăng lên hơn 100.000 người. Tính đến thứ hai, dữ liệu của chính phủ Mexico cho thấy, số liệu chính thức được liệt kê là mất tích ở Mexico đã tăng lên hơn 100.000 người. Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh các gia đình đang kêu gọi chính quyền làm nhiều hơn nữa để tìm kiếm nạn nhân của bạo lực có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Cơ quan đăng ký quốc gia về những người mất tích của Bộ Nội vụ cho biết, trong hai năm qua, Tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 73.000 người lên hơn 100.000 người, hầu hết là nam giới. Các nhóm nhân quyền và gia đình của những người mất tích đã bày tỏ sự báo động và kêu gọi chính phủ khẩn trương thực hiện các cuộc tìm kiếm và điều tra hiệu quả hơn. Các trường hợp mất tích đã tăng đột biến kể từ năm 2007, sau khi cựu tổng thống Philip Calderon đã cử quân đội xuống đường để chống lại những kẻ buôn ma túy, gây ra làn sóng bạo lực mà chính quyền hiện tại vẫn đang phải vật lộn. Một báo cáo được đưa ra vào tuần trước cũng tiết lộ rằng các trường hợp người di cư mất tích ở Mexico đã tăng gần gấp 4 lần vào năm 2021 so với năm 2020. Phát hiện một đường hầm ma túy ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các đặc vụ chống ma túy của Hoa Kỳ đã phát hiện ra một đường hầm của những kẻ buôn lậu ma túy hoạt động dưới biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Đường hầm này thậm chí còn được trang bị hệ thống đường sắt, điện và hệ thống thông gió. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đường hầm ma túy được dẫn từ thành phố Tijuana của Mexico đến một nhà kho cách biên giới San Diego, California 300 feet. Đường hầm này ước tính dài hơn 1.750 feet, tức là 530 mét. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã bắt giữ 6 người vì bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu vận hành ma túy. Những người này đã bị cáo buộc âm mưu phân phối cocaine, heroin và methamphetamine cùng các tội danh khác. Chính quyền Mexico cho biết, băng đảng Sinaloa của Mexico do Juan Quinn El Chapo Guzman cầm đầu trong nhiều năm là nhóm chịu trách nhiệm cho nhiều đường hầm với hoạt động tương tự. Những đường hầm khác còn được tìm thấy trong các nhà kho, nhà ở và cơ sở kinh doanh. Kể từ năm 1993, Gần 100 đường hầm đã được tìm thấy trong cùng một khu vực, gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2020. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus của Pfizer tăng 315% khi các ca mắc COVID-19 ở Hoa Kỳ gia tăng. Các quan chức y tế Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết, 
nhu cầu điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng virus đường uống Paxlovid của Pfizer đã tăng 315% trong 4 tuần qua. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết, gần 115.000 liệu trình điều trị bằng Paxlovid đã được phân phát trong tuần đầu tiên của tháng 5. Tổng cộng có 668.954 liệu trình Paxlovid đã được phân phát trong số 3,3 triệu liệu trình sẵn có. Nguyên nhân của sự gia tăng này là tỷ lệ thuận với các trường hợp COVID-19 hiện tại ở Hoa Kỳ. Theo thống kê của Reuters, Hoa Kỳ có trung bình gần 97.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, tăng so với khoảng 73.000 ca một tuần trước đây. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Ba ước tính rằng khoảng một nửa số ca nhiễm trùng vào tuần trước là từ dòng biến thể phụ BA.2.12.1 của biến thể Omicron đã gia tăng kể từ giữa tháng 4 và đã là chủng vượt trội hơn nhiều ở bờ đông Hoa Kỳ. Dựa trên dân số, vùng đông bắc Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng nhiều nhất về số ca mắc mới trong 7 ngày qua, dẫn đầu là Connecticut, Rhode Island và Massachusetts. Trong khi đó, thì các bang có nhiều ca nhập viện nhất dựa trên dân số là Maine, New York và Delaware. Số ca tử vong do COVID-19 tại Hoa Kỳ hiện đang ở mức khá ổn định, với trung bình hàng ngày từ 300 đến 500 người. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, hơn một triệu cư dân Hoa Kỳ đã tử vong vì COVID-19. Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã vận chuyển khoảng 360 triệu bộ xét nghiệm coronavirus đến các hộ gia đình trên cả nước. FDA phê duyệt mũi tiêm nhắc lại của Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi. Cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 của Pfizer and BioNTech cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi. Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, vẫn cần phải cấp phép để triển khai mũi vaccine thứ ba cho nhóm đối tượng này. Quyết định cuối cùng của CDC sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày thứ năm. Hiện tại thì trẻ em dưới 5 tuổi ở Hoa Kỳ vẫn chưa đủ điều kiện để được tiêm vaccine COVID-19. Cho đến nay, khoảng 102,3 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi vaccine nhắc lại đầu tiên. Nhật Bản cho phép các nhóm du lịch giới hạn kể từ tháng 5 trước khi hoàn toàn mở cửa trở lại cho các hoạt động du lịch. Vào ngày thứ ba thì Nhật Bản cho biết họ bắt đầu tiến hành du lịch thử nghiệm dưới hình thức các tour trọn gói giới hạn trong tháng 5. Loạt hình du lịch này sẽ được thử nghiệm như là một cách thu thập thông tin trước khi du lịch Nhật Bản được hoàn toàn mở cửa trở lại. Cơ quan du lịch Nhật Bản hôm thứ ba cho biết họ bắt đầu cho phép các tour du lịch nhóm nhỏ nhập cảnh từ cuối tháng này. Những du khách đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 đến từ Hoa Kỳ, Úc, Thái Lan, Singapore sẽ được phép tham gia các tour du lịch thử nghiệm, được lên kế hoạch nghiêm ngặt kết hợp với các công ty du lịch và luôn có người dẫn tour đi cùng. Mặc dù du lịch là một cột chính của nền kinh tế Nhật Bản, các quy định về COVID-19 chỉ giới hạn cho sinh viên và một số khách doanh nhân được phép nhập cảnh vào đất nước. Khách du lịch cá nhân vẫn bị cấm nhập cảnh bất chấp lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo trong ngành, những người hy vọng rằng chính phủ sẽ khởi động lại ngành du lịch để tận dụng lợi thế của đồng yên vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Một quan chức thuộc ban thư ký nội các về phản ứng COVID-19 của Nhật Bản cho biết chính phủ đang hướng tới việc nới lỏng các biện pháp hạn chế biên giới theo từng giai đoạn nhằm cân bằng giữa việc kiểm soát lây nhiễm và sự dễ dàng nhập cảnh vào nước Nhật. SpaceX của Elon Musk sắp trở thành công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Hoa Kỳ. Theo nguồn tin độc quyền từ Reuters, SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã có thể trở thành công ty khởi nghiệp trị giá nhất tại Hoa Kỳ với giá trị của nó tăng lên hơn 125 tỷ Mỹ Kim trong một đợt bán cổ phiếu đang diễn ra trên thị trường chứng khoán thứ cấp. Việc bán cổ phiếu có thể định giá SpaceX hơn 125 tỷ đô la vượt qua gã khổng lồ công nghệ tài chính Stripe được định giá 115 tỷ đô la trong một lần bán thứ cấp. Không thể biết được có bao nhiêu cổ phiếu đã được bán bởi công ty, rồi tờ không thể xác định liệu CEO Elon Musk, người sở hữu 44% cổ phần SpaceX, 
và đã ký thỏa thuận trị giá 44 tỷ Mỹ Kim để mua lại Twitter có nằm trong số những người bán hay không. Trong lĩnh vực kinh doanh, sử dụng nhiều vốn, SpaceX huy động được 337,4 triệu đô la vào tháng 12 và 1,16 tỷ đô la tài trợ bằng vốn cổ phần vào tháng 4 năm ngoái. SpaceX đã phóng xuất nhiều trọng tải hàng hóa và đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế cho cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA. Chỉ riêng trong năm nay, thì SpaceX đã thực hiện 19 vụ phóng tên lửa. 4 bệnh nhân là nam giới bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp ở London. Cơ quan an ninh y tế của Vương quốc Anh cho biết, Họ đã xác định được 4 bệnh nhân là nam giới đã mắc bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp và bất thường. Những bệnh nhân này có vẻ như đã bị nhiễm bệnh ở London và không có tiền sử du lịch đến các nước châu Phi, nơi lưu hành căn bệnh đậu mùa này. Trong số các bệnh nhân mắc bệnh, có 3 người ở London và một người ở phía đông bắc nước Anh. Tất cả 4 người đều được xác định là đồng tính nam, người song tính hoặc là nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Tuần trước thì Anh Quốc cũng đã báo cáo 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ, bao gồm hai người sống trong cùng một hộ gia đình và người còn lại trước đó đã đến Nigeria, nơi dịch bệnh lưu hành ở động vật. Theo tiến sĩ Susan Hopkins, cố vấn y tế trưởng của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, chúng tôi đặc biệt kêu gọi những người đồng tính nam và người song tính lưu ý về bất kỳ vết phát ban hoặc là những tổn thương bất thường nào và hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục ngay lập tức. Bệnh đậu mùa ở khỉ là một bệnh do virus thường lây lan khi có người chạm vào hoặc là khi bị cắn bởi các động vật hoang dã bị nhiễm bệnh như là chuột hoặc sốc ở miền Tây và Trung Phi. Căn bệnh này thường không dễ lây lan giữa người với người, nhưng các quan chức y tế Anh cho biết có người có thể mắc bệnh nếu tiếp xúc cực kỳ gần với người bị nhiễm bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ không được biết đến là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các triệu chứng ban đầu của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau cơ, ớn lạnh và mệt mỏi. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn thì phát ban có thể phát triển, thường ở mặt và bộ phận sinh dục, giống như những nốt ban ở bệnh thủy đậu và bệnh đậu mùa. Hầu hết mọi người sẽ khỏi bệnh trong vòng vài tuần. Nữ hoàng Elizabeth tham dự buổi khánh thành tuyến xe lửa ở London mang tên bà. Sau nhiều tháng vắng bóng trước công chúng vì vấn đề về di chuyển, nữ hoàng Anh Elizabeth hôm thứ Ba đã bất ngờ xuất hiện tại một buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành tuyến xe lửa ở London mang tên của nữ hoàng. Xuất hiện cùng nữ hoàng trong buổi lễ tại ga Paddington là vương tử Andrew, người con trai út của bà, cùng với thủ tướng Anh Boris Johnson. Tuyến Elizabeth là dự án đường sắt trị giá 24 tỷ đô la Mỹ, Ban đầu dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 12 năm 2018, nhưng nó đã nhiều lần bị trì hoãn do các vấn đề với hệ thống kiểm tra và tín hiệu an toàn, ngay cả trước khi đại dịch bùng phát. Tuyến xe lửa Elizabeth ban đầu được đặt tên là Crossrail, sẽ kết nối các điểm ở phía tây London, bao gồm sân bay Heathrow và thành phố Reading, cùng với vùng ngoại ô Sheffield ở phía đông. Tuyến xe lửa này sẽ mở cửa chào đón công chúng vào ngày 24 tháng 5. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Thượng đỉnh Hoa Kỳ, ASEAN và kỳ vọng của Mỹ về quan hệ đối tác với Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ, ASEAN được phía Mỹ đánh giá là thành công lớn với việc ra tuyên bố tầm nhìn chung và kỳ vọng cho quan hệ đối tác Mỹ và Việt trong tương lai. Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ, ASEAN được tổ chức tại Washington, D.C., từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, là người trực tiếp tham gia hội nghị, trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương là ông Daniel Crittenbrink đánh giá hội nghị là một thành công lớn. Đây là hội nghị thượng đỉnh gặp mặt trực tiếp lớn nhất của chính quyền Biden-Harris cho đến nay. Chúng tôi tin rằng hội nghị thượng đỉnh lần này đã thể hiện toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ nền tảng của chúng tôi với ASEAN qua hai ngày diễn ra. Ông phát biểu trong cuộc họp báo do Trung tâm Truyền thông Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ là US Department of State Asia Pacific Media Hub tổ chức và văn bản ghi lại công bố cho báo chí hôm 17 tháng 5. Ông Christian Brink cũng nhấn mạnh điều mà ông gọi là động lực cốt lõi cho mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ và ASEAN là hơn 7 triệu người Mỹ hiện có những ràng buộc về gia đình và di sản lịch sử với các quốc gia Đông Nam Á. 
Hợp tác giáo dục được xem là kênh tăng cường quan hệ giữa người dân thông qua nghiên cứu và đào tạo. Nó được thể hiện qua việc các trường đại học của Mỹ tham gia ngày càng nhiều vào các quốc gia Đông Nam Á. Trợ lý Ngoại trưởng Kristen Brink cũng nhắc đến việc Tập đoàn Tài chính Phát triển The Development Finance Corporation và Đại học Fulbright Việt Nam FUV đã ký một thỏa thuận tài chính trị giá 37 triệu đô la Mỹ cho cơ sở mới của FUV tại thành phố Sài Gòn. Về tuyên bố tầm nhìn chung giữa Hoa Kỳ và ASEAN được đưa ra sau hội nghị, ông Edgar Kogan là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Joe Biden về Đông Á và Châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đánh giá. Đây là một tuyên bố quan trọng phản ánh các lĩnh vực mà Hoa Kỳ và ASEAN đã tăng cường hợp tác. Trong quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng ông Kristen Brink cho rằng hội nghị thượng đỉnh là cơ hội cho Thủ tướng Việt Nam gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Hoa Kỳ. Tại hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phát biểu tại mọi phiên họp và đề cập đến nhiều vấn đề như là chống biến đổi khí hậu, chống lại sự lây lan của COVID-19 và các vấn đề liên quan đến hàng hải. Ông Kristen Brink cho biết, nhắc đến cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tiệc chiêu đãi ở Nhà Trắng, Ông Kogan cho rằng hai bên đã có các cuộc trò chuyện rất thẳng thắn và là dịp để Tổng thống Mỹ tăng cường quan hệ song phương với các nước trong khu vực. Còn về vấn đề Biển Đông, trợ lý Ngoại trưởng Kristen Brink cho biết an ninh hàng hải, cụ thể là trên Biển Đông, là một trong những chủ đề chính và tập trung trong suốt hội nghị. Vị trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nói đến nhiều vấn đề trong đó có thúc đẩy các nguyên tắc chung về các vấn đề liên quan đến hàng hải. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính dường như không trực tiếp nói đến Biển Đông. Ông Kogan thì cho rằng Hoa Kỳ và ASEAN có quan điểm rất giống nhau về nhiều mặt trên Biển Đông, thông qua việc đưa ra một tuyên bố chung, trong đó đề cập rất rõ ràng về các giá trị và nguyên tắc cơ bản được đánh giá là khá tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Kristen Brink bổ sung, chúng tôi tin rằng tuyên bố tầm nhìn chung thật sự toàn diện, mang tính chiến lược và thực sự thể hiện sự hội tụ lợi ích giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Một giáo viên mẫu giáo ở Yên Bái trùng túi ni lông lên đầu của trẻ chỉ vì bé không chịu ngủ. Một giáo viên mẫu giáo ở tỉnh Yên Bái, miền Bắc của Việt Nam đã trùng túi ni lông lên đầu của một em bé trai và đánh bé chỉ vì tội không chịu ngủ trưa. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 10 học sinh mẫu giáo đang ngủ trưa khi có một em bé trai không chịu đi ngủ, một giáo viên ở đó đã đi ra ngoài và quay lại với chiếc túi ni lông màu đen. Sau đó cô giáo đã trùm túi lên đầu của bé trai và đánh vào mông của bé. Sau khi nhận ra có camera trong lớp, cô giáo đã bỏ túi ni lông ra khỏi đầu của đứa bé và đưa bé ra ngoài. Các quan chức tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết Trường mẫu giáo này chỉ vừa mới đi vào hoạt động từ ngày 5 tháng 5. Lãnh đạo của huyện Trấn Yên cho biết, hiện tại thì bé trai đang gặp vấn đề về sức khỏe và gia đình hẹn khi nào cháu khỏi bệnh sẽ làm việc với cơ quan chức năng. Hiệu phó của một trường cấp 3 ở Cà Mau bị cảnh báo sau khi ép học sinh ăn thức ăn lấy ra từ thùng rác. Một hiệu phó tại trường cấp 3 ở tỉnh Cà Mau, miền Nam Việt Nam, đã nhận được cảnh báo sau khi ép hai học sinh ăn thức ăn đã ném vào thùng rác. Ông Lê Trung Đảm là phó hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển đã bị Hội đồng Ký luật Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cảnh cáo hôm thứ Hai. Trước đó vào ngày 18 tháng 4, ông Đảm phát hiện có 6 học sinh lớp 12 mang đồ ăn vào lớp do nhà trường cấm ăn trong lớp nên ông Đảm đã kêu học sinh ra ngồi ăn tại ghế đá ở sân trường. Khi ra khỏi lớp, hai học sinh nam đã bỏ thức ăn đựng trong túi ni lông vào thùng rác. Một lúc sau, khi thấy hai học sinh này không còn thức ăn trong tay, ông Đạm đã yêu cầu các em này đi lục lại đồ ăn trong thùng rác và ăn trước sự chứng kiến của ông. Sau sự việc này, thì ông Đạm đã xin lỗi từng phụ huynh và học sinh. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 17 tháng 5 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 1.785 ca mắc mới. Trong ngày có 5.094 ca khỏi bệnh và 4 ca tử vong. Hà Nội có 419 ca mắc mới và tại Sài Gòn thì có số ca mắc mới là 36 ca. Các địa phương khác có số ca cao gồm có Vĩnh Phú 119 ca, Phú Thọ 111 ca, 
Nghệ An 97 ca, Hải Dương 71 ca, Quảng Ninh 70 ca, Yên Bái 70 ca, Tuyên Quang có 57 ca và Bắc Ninh 51 ca. Kể từ đầu dịch cho tới nay, Việt Nam có 10.699.965 ca nhiễm với 43.071 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.364.857 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 206 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho tới nay là 217.377.159 liều. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Mở phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, một Canada bằng 0,7792 đô la Mỹ và bằng 0,7393 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.058 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ bằng 23.170 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 113,50 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 112,50 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.810,50 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá hối đoái cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 18 tháng 5 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.